இந்த காணொலியை பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் எங்களோட வணக்கங்கள் இந்த காணொலிக்கு நாங்கள் வச்சிருக்க தலைப்பு பறவைகளை பார்ப்பது கூட ஒரு சாகசமே அதாவது இதை ஆங்கிலத்தில் பேர்ட் வாட்சிங்னு சொல்லலாம் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபுல் காணல் பறவை காணல்னு அழைக்கிறாங்க இதோட ஆங்கில வெர்ஷன் அதாவது பேர்ட் வாட்சிங் இஸ் ஆல்சோ என் அட்வென்ச்சருங்கிற ஒரு வீடியோவை ஏற்கனவே இந்த சேனலில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம் ஆங்கிலத்தில் இதை பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புகிற நேயர்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்க லிங்க்கை போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம குழந்தைகள்கிட்ட போய் உங்கள் பொழுதுபோக்கு என்னென்னு கேட்டால் நிறைய குழந்தைகள் எனக்கு நடனம் பிடிக்கும் எனக்கு பாட்டு பாட ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு விளையாட்டுனா ரொம்ப விருப்பம் எனக்கு படம் பார்ப்பது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் தொலைபேசி அதாவது உங்களுக்கே தெரியும் கைபேசியோ இல்லை ஸ்மார்ட் ஃபோனோ இதோட உபயோகம் இன்னைக்கு குழந்தைகள்கிட்ட நிறையவே இருக்குது சில குழந்தைகள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னோட ஹாபின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அதில் முழு ஈடுபாட்டோடு இருக்காங்க இப்படி இருக்கிற அந்த பெரிய அட்டவணையில் பறவை காணல் என்ற பொழுதுபோக்கும் இடம்பெற வேண்டிய தருண விதி என்று நாங்கள் நம்புகிறோம் நம்ம குழந்தைக்கு பறவையை பார்க்குறது கூட ஒரு சாகசமின்னு பெற்றோர்களாகிய நாம் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய தருணமும் இதுவே பறவை காணல் பற்றி தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பறவைகள் பற்றியும் பறவைகளோட சுற்றுச்சூழலின் பங்கு பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுட்டு வரோம் இது ரொம்ப முக்கியம் இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருந்தால் தான் பறவைகள் மேலே உள்ள ஈடுபாடு இன்னும் நமக்கு அதிகமாகும் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பறவைகளோட சுற்றுச்சூழல் பங்குங்கிறது மிக முக்கியமான ஒன்று இந்த பறவைகள் பார்த்தீங்கன்னா உணவு சங்கிலி அதாவது ஆங்கிலத்தில் ஃபுட் செயின்னு சொல்லுவோம் அந்த உணவு சங்கிலியில் ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதிகளாகவே இது விளங்குகிறது சுற்றுச்சூழலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விலங்குகளுக்கிடையே உள்ள உணவு உறவுகளானது எந்த ஒரு உயிரினமும் அதிக அளவில் அதிகரிப்பதை தடுக்க உதவுகிறது இந்த இயற்கையோட சமநிலையை தக்க வச்சுக்கிறதுக்கு பறவையோட பங்குங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்போ வனப்பகுதி சூழல் எடுத்துக்கோங்க அதில் சில பறவைகள் தனது உணவை தாவரங்கள் மற்றும் பழங்களிடமிருந்து பூர்த்தி செய்து கொள்கிறது பல பறவைகள் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் சிறு பூச்சிகளையும் புழுக்களையும் உணவாக எடுத்துக்குது தோட்டங்களில் பண்ணைகளில் மற்றும் பிற இடங்களில் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான ஒரு இயற்கை வழியாகவே இது அமைகின்றன இதை தவிர மலரில் இருந்து மகரந்தத்தை செறிவுபடுத்தவும் புதிய செடிகளை உருவாக்கவும் சிறு பறவைகளோட பங்கு மிக முக்கியமானதுன்னே சொல்லலாம் இதில் பல வகைகளை விரும்பி சாப்பிட்ற பறவைகளை பார்த்தீங்கன்னா அது பழத்தை சாப்பிட்ட பிறகு அதோட விதையும் தன்னோட எடுத்துக்கிட்டு பல புதிய இடங்களில் அந்த தாவரம் வளர உதவுகின்றன பெரிய பெரிய காடுகள் உருவாவதற்கு கூட இந்த பறவைகளோட பங்குங்கிறது மிக மிக முக்கியமானது பறவைகளோட சுற்றுச்சூழல் பங்கு என்னென்னு நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ வாங்க பறவை காணல் பற்றி ஒரு சிறு குறிப்புகள் என்னென்னு பார்ப்போம் இந்த பறவை காணலுங்கிற செயல் வனவிலங்கு கவனிப்பில் ஒரு பகுதி ஒரு பொழுதுபோக்கு செயலாக மட்டும் இதை பார்க்காம அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் பொதுமக்கள் தங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ள ஒரு சிறந்த வாய்ப்பையும் இது உருவாக்கி தருகிறது இந்த பறவை காணல் என்பது இயற்கையின் இயல்புக்கு நம்மை கொண்டு வரும் ஒரு செயல் என்றும் கூறலாம் இந்த பறவை காணல் செயலில் நாம் நம்ம எப்படி ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாங்கிறத பார்ப்போம் அதாவது இந்த பறவை காணல் செயலை நாம் நம் கண்களை கொண்டும் தொலைநோக்கி மற்றும் தொலைநோக்கிகள் போன்ற ஒரு காட்சி விரிவாக்க சாதனத்தின் வழியாகவும் பார்க்கலாம் அதாவது பைனாக்குலர் டெலாஸ்கோப் வீடியோ கேமரா இல்லை நார்மல் கேமரா இது மூலியமாகவும் நம்ம இந்த பறவை காணலை கண்டு ரசிக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சாதனத்தின் வழியாகவோ அல்லது வெறும் கண்களை கொண்டு பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது இதில் பறவைகளோட ஒளிகளையும் அதனோட தினசரி வாழ்வியலையும் மிக தெளிவாக தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் பறவைகளோட வேறுபட்ட குணங்களையும் பலதரப்பட்ட இனங்களையும் மிகவும் எளிதாக கண்டறிந்து கொள்ளலாம் இந்த பறவை காணல் செயலை நாம் எங்கே தொடங்கலாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த பறவை காணல் செயலை நம் வீட்டு முற்றத்தில் கூட தொடங்கலாம் அப்படி இல்லையா ஓய்வு எடுக்க போகிற இடம் அதாவது பிக்னிக் ஸ்பாட் அங்கே கூட போய் இந்த பறவை காணல் செயலில் நம்ம நம்மளை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம் அப்புறம் காடுகள் அதாவது ஃபாரஸ்ட் அப்புறம் பேர்ட்ஸ் சாங்ச்சுரி பறவைகள் சரணாலயம் இங்கெல்லாம் கூட போய் நம்ம இந்த பறவை காணல் செயலில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கலாம் இந்த பறவை காணல் செயலில் யார் யாரெல்லாம் பங்கு எடுக்கலாம் இது ஒரு பொழுதுபோக்குன்னு நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் இந்த பறவை காணல் செயலில் வயது வித்தியாசம் இல்லாமல் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் சேர்ந்து ஏதேனும் ஒரு இடத்த முன்னாடி சொன்ன மாதிரி காடோ பறவைகள் சரணாலயமோ ஏதேனும் ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்து அங்கு சென்று கூட ரசிக்கலாம் 
இந்த பறவை காணல் என்பது நம்மை சுற்றுச்சூழலுடன் எளிதில் இணைக்கும் ஒரு செயல்னே சொல்லலாங்க குழந்தைகளை பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இயல்பாகவே புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுல மிகுந்த ஆர்வமாக இருப்பாங்க அவர்களோட இந்த கற்றுக்கொள்ளும் குணத்தை நாம் நல்வழியில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இந்த பறவை காணல் என்ற ஒரு பொழுதுபோக்கு பயன்படுத்தி அவர்களை வெளியில் அழைத்து வரலாம் பறவை காணல் பற்றி ஒரு தெளிவான புரிதலை அவர்களுக்கு ஏற்படுத்தலாம் இந்த பறவை காணல் செயலை நாம் நம் கொள்ளைப்புறத்தில் இருந்து தொடங்கலாம் குழந்தைகள்கிட்ட நம்ம கொள்ளைப்புறத்துக்கு தினமும் என்னென்ன வகையான பறவைகள் வருகின்றன அந்த பறவைகள் வந்த பின்பு என்ன செயல்கள் செய்கின்றன என்பதை குறிப்பிடுத்து வைக்க சொல்லலாம் பறவைகள் அதன் வசிப்பிடத்தை உருவாக்கிக் கொள்ள ஏதுவான நடவடிக்கை எடுக்க பல வழிமுறைகளை கண்டறிந்து நம் குழந்தைகளை அதில் ஊக்கப்படுத்தலாம் குறிப்பா செடிகளை நடவு செய்ய சொல்லலாம் பறவை கூடு பெட்டியை அதாவது ஒரு பாக்ஸ் அதை பறவைகள் வந்து செல்லும் மரத்தில் மாட்டி வைக்க சொல்லலாம் பறவைகள் வந்தால் குளிப்பதற்கு ஏதுவான ஒரு சூழலை உருவாக்கி கொடுக்கலாம் அதாவது ஒரு சின்ன தொட்டியில் தண்ணி ஊற்றி வைக்கலாம் பறவைகள் வந்துச்சுன்னா அது குடிக்கிறதுக்கும் அது குளிக்கிறதுக்கும் அந்த தண்ணியை உபயோகப்படுத்திக்கும் இதை பார்த்து கூட நம்ம பறவை செயலில் நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ளலாம் குழந்தைகள் தொடர்ந்து இந்த பறவை காணல் செயலில் ஈடுபடுவதால் பல நன்மைகள் பெறுகிறார்கள் குறிப்பாக வெளி உலக அறிவும் பறவைகள் பற்றிய அறிவும் அவர்களை சென்றடையும் குழந்தைகள் நினைத்தால் பறவைகள் சுற்றுச்சூழலில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் பறவை காணல் என்பது கூட ஒரு சாகச உணர்வு தரும் என்பதை அவர்கள் உணர்வார்கள் இந்த பறவை காணல் செயலானது உங்கள் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதற்கும் அவர்களின் அதிகமான நடவடிக்கைகளை கண்டறிவதற்கும் பறவைகளை பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஒரு அற்புதமான அனுபவத்தை குடும்பத்திற்கு எடுத்து செல்லவும் இன்றே திட்டமிடுக பறவை காணல் மகிழ்ச்சியுடன் பறவை காணல் செயலை இன்றே தொடங்குவோம் இயற்கையுடன் இணைந்து கொண்டு வாழ்வோம் என்றென்றும்